प्रिय खुद शिक्षार्थी आज के अनलैन क्लस सबा के स्वागतम अनलैन क्लस स्वागतम जान आज के क्लसटी शुरू कर प्रिय खुदे शिक्षार्थी आज के क्लस शुरूते ही तुम्हारे सबा के गोलापर शुभे गोलापर शुभे जानिए आज के क्लसटी शुरू करोद आज के जुक्त आकिब सर तो आज के तुम्हारे हमें प्राथमिक गणित द्वित श्रेणी एक निर्धारित विषय पर आलोचना करार चेषा करब तो चलो आज के प्रथम ही आज के पाठर विषय जिने आज के पाठर विषय जेटा बेचे नहींीक्षार प्रश्न धारा मान बंटन नमूना प्रश्न अर्थात तुम्हार सिलेबास अनुजाई प्रश्न धाराटा कीरकम है मान बंटन कम एवं पशापाशी एर पर भित्ति तुम्हें नमूना प्रश्न आज के क्लस देखान चेषा करब पशापी क्लस शेषर दिखे हमें गुण नामता शिखब प्रिय खुदे शिक्षार्थी आज के द्वित श्रेणी गणित विषय हमारे क्लसटी आज के प्रथम क्लस तो जेहेतु आज के प्रथम क्लस यज तुम्हारे परीक्षार प्रश्न धारा मान बंटन और नमूना प्रश्न विषय आज के बोझान जाते तुम्हारा परीक्षार आगे विषय सम्पर्क धारणा लाभ करते पर जेहतु प्रत्येक क्लस ही तुम्हारे किस शिखान प्रयोजन है यह शेषे गुण नामता शिखब तो प्रिय खुदे शिक्षार्थी तुम्हारा एखन थ शेष पर्त आशा करी क्लसटी मनोज सहकारे लक्ष्य कर ले तुम्हारा प्रश्न सम्पर् धारणा लाभ करते पर पशापी गुण नामता सुंदर भावे शिखते पर तो चलो प्रिय खुदे शिक्षार्थी आज के क्लस चले जा परीक्षार प्रश्न धारा और मान बंटन विषय प्रथम तुम्हारा लक्ष्य करो तुम्हारे सिलेबास एक नम्बर जो अंशा देव आखबा क विभाग कूज क विभागे कि आस कूज एखे दस टी कूज थक एर को विकल्प नहीं अर्थात तुम्हार दस टा कूज आस दस टाई उत्तर दीते हैं ये आस कय नम्बर एक नम्बर प्रश्ने अर्थात क विभागे आसज अंशटी तो एक क्षेत्र में एक कूजर नम्बर कत एक दस टा कूजर जो नम्बर आस कत दस तेल प्रथम धारणा लाभ कर लम जे क विभागे कूज आस कूज आस दस टी और ये दस टी कूज थे तुम्हें दस टी उत्तर दीते हैं एरपर जो जाए दुई नम्बर ख विभाग एखे पार्टी गणित आस तुम्हारे पार्टी गणित थक बारोटी बारोटी पार्टी गणित थक तुम्हें उत्तर दीते आठटी उत्तर दीते आठटी तेल तुम्हें बारोटा थी आठटी पार्टी गणित प्रश्न उत्तर दिवे एट द्वित ख विभाग के अंश तो एक क्षेत्र में प्रत्येक अंकर जो तुम्हें दस कर नम्बर देवा तो से क्षेत्र में आठटी प्रश्न उत्तर दी आशी नम्बर पा जाए जो प्रश्न सठीक है एरपर जदि सर्वशेष अंशा देखी ग विभाग जेमिति आस ग विभागे दोटी प्रश्न थक उत्तर दीते हैं जेमिति विषय दूटी प्रश्न थक तुम्हारे एक उत्तर दीते हैं एक क्षेत्र में एक जेहतु प्रश्न उत्तर दिवे दस नम्बर एक प्रश्न उत्तर दिवे एखे दस तेल मोट कत हल एकश नम्बर तो एखे देखो क विभाग ख विभाग ग विभाग दिए तुम्हारे प्रश्नगुल आस तो तुम्हारा जख प्रथम श्रेणी परीक्षा अंश ग्रहण करस तक क्यों को विभाग छो ना प्रश्न धारावाहिक भाव छो तुम्हारा सेगल उत्तर करस तो द्वित श्रेणी एस प्रश्न की विभाग आतरा तुम्हारा जेहेतु प्रश्न सम्पर् तुम्हारे धारणा नहीं तो हटात कर तुम्हारे परीक्षार प्रश्न हाथे पेले तुम्हारा हम तो प्रश्न ना बुझते पर यह क्लस शुरूते ही तुम्हारे से प्रश्न सम्पर् धारणा लाभ करार चेषा कर विभागे कि धानल कूज आस दस टी कूज ख विभागे आसी गणित और ग विभागे आस जेमिति तो प्रिय खुदे शिक्षार्थी चलो आप नमूना प्रश्न देखे नहीं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षार जो प्रश्न क्यों एक ही रकम आस शुदुम बर सिलेबास अनुजाई तुम्हारे दूटी प्रश्न उपस्थापन करार चेषा करब तो चलो प्रथम अर्धवार्षिक सिलेबास भरे नमूना प्रश्न देखार चेषा करी अर्थात बर एक निर्दिष्ट अंश 
অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা থাকে আর বাকি অংশ বার্ষিক পরীক্ষা থাকে তো আমি ওই হিসাব করে তোমাদেরকে দুটি প্রশ্নই দেখাবো তো দেখো নমুনা প্রশ্ন অর্ধবার্ষিক শ্রেণী দ্বিতীয় বিষয় গণিত তো এখন এখন আমরা কিছুক্ষণ আগেই যে দেখলাম প্রথমে এক নাম্বারে কি থাকবে কুইজ তোমরা লক্ষ্য করো তোমাদের পরীক্ষা কিন্তু হবে দুই ঘন্টা আর পরীক্ষার পূর্ণমান হচ্ছে একশো এটা তোমরা সবাই জানো তাহলে ক বিভাগে কি আসবে কুইজ আমরা যেটা প্রথমেই দেখলাম এরপর দেখো কুইজ অংশে দশটি কুইজ দেওয়া থাকবে এভাবে ক খ দিয়ে এরকম দেওয়া থাকতে পারে অথবা এক দুই তিন দিয়েও দিয়ে দেওয়া হতে পারে তো কুইজগুলো কীরকম চতুর্ভুজের প্রতিটি সরল রেখাকে কি বলে মানে এক কথায় তোমরা যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো পড়ো ছোটো প্রশ্নগুলো পড়ো ওই ছোটো প্রশ্নের মধ্যে উত্তর দিতে হবে তো পাঁচের ক্রমবাচক সংখ্যা কত তেইশ সংখ্যাটিকে দুইয়ের স্থানীয় মান কত এরপর কথায় লিখো এক সপ্তাহে কত দিন এরকম করে তোমাদের ছোটো ছোটো প্রশ্ন আসবে একার এটাকে বলা হয়েছে কুইজ আর প্রত্যেকটা কুইজের নাম্বার এক করে তুমি যদি সঠিক হয় তাহলে এক পাবে সঠিক না হলে ওই নাম্বারটি পাবে না অর্থাৎ এক কথায় তোমাকে উত্তর দিতে হবে আবার দেখো এখানে কিছু বক্সও আসে অর্থাৎ খালি ঘর থাকে শুন এই খালি ঘরগুলো পূর্ণ করতে হয় তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা কুইজ অংশটি বুঝতে পেরেছ এরপর খ বিভাগ অংশটি আসবে খ বিভাগে থাকবে কি বলছিলাম পাটি গণিত খ বিভাগে পাটি গণিতের অংশ থাকবে সেক্ষেত্রে বলছে যে কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে খ বিভাগে প্রশ্ন কয়টি থাকবে বারোটি খ বিভাগে বারোটি প্রশ্ন থাকবে তোমাকে উত্তর দিতে হবে আটটি প্রশ্নের তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে দুই নাম্বার আছে অঙ্কে লিখো আমি তোমাদেরকে অঙ্ক লিখের প্রশ্নটা সাজায় দিলাম এরপর কথায় লিখো যোগ করি তো এক দুই তিন যোগ করি এবং বিয়োগ করি অংশগুলো কিন্তু দেখো মোটামুটি তোমাদের অর্ধবার্ষিক সিলেবাসে থাকে অর্থাৎ অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসে যোগ ও বিয়োগের অঙ্ক থাকে কথায় লিখো তারপর অঙ্কে লিখো এই জিনিসগুলো থাকে তো এটা আমি তোমাদের ওই পাটি গণিতের যে বারোটি প্রশ্নের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করেছি তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করো এরপর পাঁচ নাম্বারে আমি তোমাদেরকে বিয়োগের অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তো দেখো দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত এই অংশগুলো তোমাদের পরীক্ষায় থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তো এই অংশের বদলে কথার অঙ্ক দিতে পারে তো যাই হোক এরপর ছয় থেকে দেখো আমি তোমাদের অর্ধবার্ষিকের সিলেবাসের ভিতরে যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথার অঙ্ক দিয়ে এখানে তোমার প্রশ্নটা সাজানো হয়েছে তাহলে এখন দেখো এখানে দুই থেকে শুরু হয়েছে প্রশ্ন শেষ হলো তেরোতে তাহলে এখানে মোট বারোটি প্রশ্ন আছে তো বারোটি প্রশ্নের ভিতরে তোমাকে উত্তর দিতে হবে কয়টি আটটি তাহলে এই আটটি প্রশ্নের ভিতরে তুমি একটা জিনিস মনে রাখবে কথার অঙ্ক কিন্তু মিনিমাম আটটা থাকবেই তাহলে তোমাকে কথার অঙ্কগুলো সুন্দরভাবে করতে হবে যাতে করে তুমি পরীক্ষায় এই পাটি গণিতের ফুল অ্যান্সার করতে পারো অর্থাৎ পাটি গণিতের ভিতরে তোমার আটটি প্রশ্নের মতো থাকবে আর অন্যগুলো তোমার আমি যেভাবে সাজানো হয়েছে অঙ্ক লিখো কথায় লিখো যোগ করি বিয়োগ করি এরকম প্রশ্ন আসতে পারে তো এখানে তোমার দুইটি কিন্তু উত্তর করতে হবে ক দিলে খ দিতে হবে অর্থাৎ চার নাম্বার উত্তর দিলে এই দুইটাই উত্তর দিতে হবে আবার পাঁচ নাম্বার উত্তর দিলে ক খ দুইটাই উত্তর দিতে হবে যদিও তোমরা এ বিষয়ে প্রথম প্রথম শ্রেণীতে ধারণা লাভ করেছ তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা সর্বশেষ যে বিভাগ গ বিভাগ সেখানে দেখো দুটি প্রশ্ন আছে ক খ দুটি প্রশ্ন এখান থেকে যে কোনো একটি উত্তর দিতে হবে তো এখানে ক বিভাগে ক অংশে দেওয়া আছে চিত্র সহ সংজ্ঞা লিখো মানে তোমাকে ছবিও দিতে হবে পাশাপাশি সংজ্ঞাও লিখতে হবে আর সে সেটা শুধু তোমাকে চিত্র অঙ্কন করতে বলছে তো এখানে যে কোনো একটা উত্তর দিলেই তোমাকে দশ নম্বর দেওয়া হবে অর্থাৎ যে কোনো একটা উত্তর দিলেই এখানে দশ নম্বর পাওয়া যাবে তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা নমুনা প্রশ্নটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পেরেছ কুইজ কীভাবে আসবে পাটি গণিতের প্রশ্নগুলো কীভাবে সাজানো থাকবে জ্যামিতি অংশটা কীভাবে আসবে তো এবার চলো বার্ষিকের সিলেবাসের উপরে একটু আমরা নমুনা প্রশ্ন দেখার চেষ্টা করি দেখো বার্ষিকের সিলেবাসের উপর দিয়ে লক্ষ্য করো ক বিভাগে কুইজ একই রকম তোমাদের বইয়ের ভিতর থেকে কুইজগুলো এরকম আসবে যেমন দেখো দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক কী সময়ের একক কী কত সেন্টিমিটার এক মিটার কত মাসে এক বছর ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম ছোটো ছোটো প্রশ্ন তোমার কুইজ হিসাবে আসবে এবং প্রত্যেকটা নাম্বার কত করে এক করে তো এভাবে দেখো এরপর পাটি গণিতের অংশ যে কোনো আটটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে 
তো এখানেও তোমাকে দেখো নয়ের গুণের নামতা লিখো সম্পর্কে আসছে একটা নামতা দেওয়া হইল এরপর তোমার কথার অঙ্ক এরপর গুণ এবং ভাগের অঙ্কগুলো স্বাভাবিকভাবে বার্ষিক পরীক্ষার সিলেবাসে থাকে তো গুণ ও ভাগের অঙ্ক তোমাদেরকে প্রশ্নে অন্তর্ভুক্ত করা হলো তাহলে এখানে দেখো এই চার নম্বরে কি গুণের অঙ্ক পাঁচ নম্বরে ভাগের অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তো এই অংশটা পরীক্ষায় প্রশ্নে আসতেও পারে নাও আসতে পারে কথার অঙ্ক আসতে পারে তো এরপর দেখো ছয় থেকে কথার অঙ্ক শুরু হলো তো এখন আমরা যে জিনিসটা দেখলাম কথার অঙ্ক কিন্তু আটটা থাকবেই সুতরাং কথার অঙ্কগুলো যদি তুমি সুন্দরভাবে করো তাহলে অন্য অংশগুলো আসলেও তুমি কথার অঙ্ক দিয়ে ফুল অ্যান্সার করতে পারবে তাহলে পাটিগণিতে কি কথার অঙ্কগুলো করতে হবে তো তোমাদের বার্ষিকের সিলেবাসের বা বইয়ের বার্ষিকের অংশ যেটা থাকে সেটার ভিতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আমি প্রশ্ন দেওয়ার চেষ্টা করছি করেছি এরপর গ বিভাগে গিয়ে দেখো একই রকম প্রশ্ন ক খ দিয়ে দুটি প্রশ্ন থাকবে অথবা এক দুই দিয়েও প্রশ্ন থাকতে পারে তো চিত্র সহ সংজ্ঞা লিখো যে কোনো দুইটি অথবা চিত্র অঙ্কন করতে বলতে বলে করতে বলতে পারে কয়েকটি তো দেখো এখানে তোমাদের বইয়ে ঘনক কনক বেলন গুলোক এগুলোর ছবি তোমরা বারবার আট করবে কারণ এগুলো পরীক্ষায় আসে তো যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এখানে তো দেখো অর্ধবার্ষিক বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্ন একই শুধুমাত্র বইয়ের পৃষ্ঠা ভিন্ন থাকে বা অর্ধে বইয়ের অর্ধেক অংশ অর্ধবার্ষিকে থাকে বাকি অংশ বার্ষিক পরীক্ষায় থাকে তো প্রশ্নের ধরনটা কিন্তু একই তো তোমরা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই অঙ্কগুলো করবে যাতে পরীক্ষায় উত্তর দিতে পারো পাশাপাশি কথার অঙ্কগুলো কি বেশি বেশি করতে হবে তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আমি নমুনা প্রশ্নটি দেখানোর চেষ্টা করলাম যাতে তোমরা পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারো তো এই দুটি প্রশ্ন দিয়ে তুমি ইচ্ছা করলে নিজেও বাসায় পরীক্ষা দিতে পারো তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা তো আজকে আমাদের প্রথম যে পাঠের বিষয়টি ছিল যে প্রশ্নের ধারা মান বন্টন ও নমুনা প্রশ্ন তোমাদেরকে এই অংশটি দেখানো হলো এবং আমি বিস্তারিতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এখন চলো আমরা আজকের পাঠের শেষ অংশ গুণের নামতা শিখি যদিও তোমরা গুণের নামতা প্রথম শ্রেণীতে শিখে এসেছ কিন্তু অনেকেই গুণের নামতা সুন্দরভাবে না পারার কারণে এই যে গুণের অঙ্কগুলো করতে সমস্যা হয় ঠিক আছে এবং তৃতীয় শ্রেণী এবং উপরের ক্লাসগুলোতে গিয়েও এই গুণের তোমাদের সমস্যার সৃষ্টি হয় আশা করি আজকের ক্লাসে গুণের নামতা থেকে তোমরা সুন্দরভাবে নামতা শিখে নিবে যাতে এরপর থেকে আর নামতায় ভুল না হয় তো দেখো প্রথমে আমরা একের গুণের নামতা দিয়ে শুরু করি যেহেতু এক থেকে দশ পর্যন্ত তোমাদের মুখস্থ করতে হয় মনে রাখতে হয় তো প্রথমেই দেখো গুণের নামতার প্রথম অংশটি থাকে যে গুণের নামতা সে অংশটি প্রথমে লিখতে হয় এরপর গুণ দিয়ে পরবর্তীতে এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা লিখতে হয় এরপর এই গুণের ফলাফল সমান সমান দিয়ে এই ডান পাশে লেখা হয় তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা চলো প্রথমে আমাদের আছে কত এক একে এক অর্থাৎ এক এক গুণ দিলে কত হবে এক এরপর দেখো আছে দুই একে দুই এরপরে আছে কত দুই একে দুই এরপর একটা কত বলো তো তিন একে তিন তিন একে তিন এরপর আছে চার একে চার চার একে চার এরপর আছে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ এরপরের গুণের নাম তারা দেখো ছয় একে ছয় ছয় একে ছয় এরপর আছে সাত একে সাত সাত একে সাত এরপর আছে দেখো আট একে আট আট একে আট এরপর হচ্ছে নয় একে নয় নয় একে নয় দশ একে শেষে দশ একে কত দশ দশ একে দশ তাহলে এই গুণের নাম তো আমরা শিখে ফেললাম একের গুণের নাম তা তো একটা বিষয় লক্ষ্য করো তোমাদের পাশে আমি কি উচ্চারণ লিখে লিখে দিলাম যাতে তোমরা সহজে উচ্চারণটা করতে পারো তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা আমরা এই যে দুই একে দুই থেকে শুরু করে দশ একে দশ পর্যন্ত এই অংশটি দেখবে দুই থেকে দশ পর্যন্ত গুণের নাম তার প্রথম অংশটাই কিন্তু এখানে যেমন ধরো দুই একে দুই গুণের নাম তার শুরু দুইয়ের নাম তার শুরুতেই কিন্তু দুই একে দুই হয় আবার তিনের ক্ষেত্রে চারের ক্ষেত্রে পাঁচের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই নামতাগুলো সবগুলোর ক্ষেত্রে এই দুই থেকে দশ পর্যন্ত এগুলোই দেখবে আবার পুনরায় কি আবার গুণের নামতা হিসাবে ফেরত আসে তো আশা করি একের গুণের নামতার মাধ্যমে প্রত্যেকটি গুণের নামতার প্রথম অংশটা তোমাদের মুখস্থ হয়ে গেছে তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা চলো আমরা দুইয়ের গুণের নামতায় চলে যাই দুইয়ের গুণের নামতা তো প্রথমে আছে কত দুই একে দুই 
दुई एके दुई एर पर आसे कतो दुई दुगुने चार दुई दुगुने चार एर पर आसे देखो तीन दुगुने सय तीन दुगुने सय एर पर आसे देखो चार दुगुने आठ चार दुगुने आठ एर पर आसे कतो पाँच दुगुने दश पाँच दुगुने दश तो प्रिय खुदे शिक्षार्थी एर पर एक कथा है छय दुगुणे बारो छय दुगुणे बारो एर पर जो तुम्हारा लक्ष्य करो सात दुगुणे कत आौद सात दुगुणे चौदो एर पर नाम कि आठ दुगुणे षोलो आठ दुगुणे षोलो एर पर आय दुगुणे अठारो नय दुगुणे अठारो एर पर आ दस दुगुणे बीस दस दुगुणे बीस तेल दर नाम शेष अंश दस दुगुणे बीस तुम्हारा एक विषय लक्ष्य रखे अनेक समय यही संख्या के सामने जो संख्या थे ये उच्चारण करी अथवा सामने थे संख्यार साथ उच्चारण करी तो जे दिक्कत के तुम्हारे उच्चारण सुविधा है तुम्हारा से दिक्कत के उच्चारण करते पर मने रखते पर गुण नामताओ शिखे फिलल चलो प्रिय खुदे शिक्षार्थी तीन नामत चले जा तीन नामता तीन नामता देखो जे जे नामता से नामताटार एखे लेखा है जमन तीन नामता प्रथम ही सबगलो तीन एरपर तुम एक थे दस पर्त लिखे गुण दिए समान समान दिए गुणे जा फलाफल आसे वोट लिखे तो प्रथम ही देखो तीन नामता शुरूते कि आय खुद शिक्षार्थी मन करो तो प्रथम आसे तीन एके तीन एके तीन अर्थात तीन एके तीन देखो एखे आर सामने थे पीछे दिखे उच्चारणे सुविधा होना उच्चारण कर तीन एके तीन एरपर आ कत तीन दुगुणे छय तीन दुगुणे छय एरपर कत आ तीन तीन नय तीन तीन नय एरपर जो देखो तीन चारे बारो तीन चारे बारो एर पर आ तीन पाचे पंदो तीन पाचे पंदो एरपर जो लक्ष्य करो तीन छय अठारो तीन छय अठारो एरपर जो देखो तीन साते एकुश तीन साते एकुश एरपर देखो तीन आटे चौबीस तीन आटे चौबीस एरपर जो देखो तीन न तीन नय सताश तीन नय सताश एरपर जो देखो सर्वशेष तीन दशे त्रिस तीन दशे त्रिस अर्थात तीन गुण नाम तो शिखे फिलल शेषर अंशा कि तीन दशे त्रिस आगे देखल दुई दशे बीस दस दुगुणे बीस तो शेषर अंशगुलो कि सहजे क्यों लेखा जाए तो प्रिय खुदे शिक्षार्थी तीन गुण नाम तो शिखे फिलल तो चलो एरपर चार गुण नाम चले जा चार गुण नाम प्रथम क्यों वो तुम्हारे एक गुण नाम जो ओ अंशा फिरत आसे प्रथम अंशा ओटार साथ मिल था देखो चार आके चार तेल प्रथम कि पेलम चार आके चार एरपर जो देखो चार दुगुणे आठ चार दुगुणे आठ देखो ये सामने थे पीछे दिख उच्चारण कर चार दुगुणे आठ अर्थात प्रथम जो संख्या तरह संख्याटर सबसे उच्चारण कर चार दुगुणे आठ एरपर तुम जो लेखो देखो ये आर तीन चारे बारो अर्थात ए दिक्कत के उच्चारण सुविधा सूतरा यह विषय तुम्हारा लक्ष्य कर तीन चारे बारो एरपर चार चारे षोलो चार चारे कत है षोलो एरपर चार पाचे बीस चार पाचे बीस एरपर देखो प्रिय खुद शिक्षार्थी चार छय चौबीस हमें कि देखल चार छय चौबीस एरपर चार साते आठाश चार साते आठाश एरपर जो देखो चार आठे बत्रिस चार आठे बत्रिस एरपर जो देखो चार नय छत्तीस चार नय छत्तीस और सर्वशेष चार दशे चल्लिस चार दशे चल्लिस तुम्हारा उच्चारणगुलो क्यों सठिक भावे कर शुद्ध भाव उच्चारण करा तुम्हारे शिखते हो तुम्हारा अनेक समय संख्यागुलो के एलोमेलो भाव उच्चारण करो मान निजे मत कर यो उच्चारण करो और तुम्हारा तो जेहेतु प्रथम श्रेणी कथाय लेखा शिखे एस सूतरा आशा करी तुम्हारे उच्चारणगुलो समस्या है ना तो हमें सर्वशेष शिखल चार नाम शेषे चार दशे चल्लिस एरपर देखो हमें पाँचर नाम चले जाए पाँचर नामता 
পাঁচের নাম হতে শুরুতে পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ একে পাঁচ এরপর যদি দেখো পাঁচ দুগুণে দশ পাঁচ দুগুণে দশ এরপর একটা লক্ষ্য করো তিন পাঁচে পনেরো তিন পাঁচে পনেরো এরপর যদি দেখো চার পাঁচে বিশ চার পাঁচে বিশ এর পরের নাম হতাটা দেখো পাঁচের নাম হতা যেহেতু এখন দেখো দুইটাই পাঁচ পাঁচ একসাথে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ পাঁচে পঁচিশ দেখবা একই সংখ্যা এরকম পাশাপাশি গুণ প্রত্যেক নামতার ভিতরে একটা তুমি পাবে যেমন দুইয়ের নামতে আমরা পেয়েছিলাম দুই দুগুণে চার এবার তিনের নামতে পেয়েছি তিন তিনে নয় চারের নামতে কি পেয়েছি চার চারে ষোলো তাহলে এখানে পাঁচের নামতে আমরা পেয়েছি পাঁচ পাঁচে পঁচিশ এরপর দেখো পরের অংশটা কি পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ ছয় তিরিশ এরপর যদি দেখো পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ এরপর যদি দেখো পাঁচ আটে চল্লিশ পাঁচ আটে চল্লিশ তো প্রিয় ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীরা এর পরের অংশটি কি হবে পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ পাঁচ নয় পঁয়তাল্লিশ আর সর্বশেষ পাঁচের নাম তার শেষ পাঁচ দশে পঞ্চাশ পাঁচ দশে পঞ্চাশ শেষের অংশটি তোমাদের লিখতেও সুবিধা দেখো পাঁচ এবং দশ গুণ করা হয়েছে এই একের জায়গায় শুধুমাত্র পাঁচ বসে গেছে যার কারণে পাঁচ শূন্য হয়ে গেছে তো প্রত্যেকটা নামতাই কিন্তু এরকম মিল করে দেওয়া আছে তো চলো আমরা এখন ছয়ের গুণের নামতায় চলে যাই ছয়ের গুণের নামতায় শুরুতে ছয় একে ছয় ছয় একে ছয় এরপর ছয় দুগুণে বারো ছয় দুগুণে বারো এরপর আছে তিন দুগুণে ছয় তিন ছয় আঠারো দেখো এখানে পিছন থেকে আবার সামনের দিক উচ্চারণ করতে সুবিধা তো তিন ছয় কত হবে আঠারো তিন ছয় আঠারো এরপর চার ছয় চব্বিশ চার ছয় চব্বিশ এরপর একটা যদি দেখো পাঁচ ছয় তিরিশ পাঁচ ছয় তিরিশ কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু আমরা তিরিশ সের তিরিশ শিখেছিলাম তো এখানেও দেখো আবার আসছে তিরিশ অংশটা ফেরত আসছে পাঁচ ছয় তিরিশ এরপর দেখো ছয় ছয় ছত্রিশ ছয় ছয় ছত্রিশ এরপর ছয় সাথে বেয়াল্লিশ ছয় সাথে বেয়াল্লিশ এরপর দেখো ছয় আটে আটচল্লিশ ছয় আটে আটচল্লিশ এরপর আছে ছয় নং ছয় নং চুয়ান্ন ছয় নয় চুয়ান্ন ছয় নয় চুয়ান্ন তাহলে আমরা ছয়ের নাম তো শেষের দিকে চলে এসেছি সর্বশেষ যে অংশটি ছয় দশে ষাট ছয় দশে ষাট এরপর আমরা সাতের নামতায় চলে যাই প্রিয় ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটা নামতার যে নামতাটি হবে এটা শুরুতে দেওয়া থাকে লেখা থাকে এরপর গুণ দিয়ে এক দুই এক থেকে দশ পর্যন্ত লিখতে হয় এই জিনিসটা মনে রাখবে সাতের নামতা দেখো প্রথমে আছে সাত একে সাত সাত একে সাত এরপর দেখো সাত দুগুণে চোদ্দ সাত দুগুণে চোদ্দ এরপরে যদি দেখো তিন সাথে একুশ তিন সাথে একুশ এরপর চার সাথে আঠাশ চার সাথে আঠাশ এরপর দেখো পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ পাঁচ সাথে পঁয়ত্রিশ এরপর ছয় সাথে বেয়াল্লিশ ছয় সাথে বেয়াল্লিশ এরপর দেখো সাত সাথে সাত সাথে উনপঞ্চাশ দেখো এখানেও সাত সংখ্যাটি দুইবার আসছে সাতের নামতায় এরকম প্রত্যেকটার ভিতরে এরকম একটি সংখ্যা আছে যেটা দুইবার থাকে গুণাকারে দেখো সাত সাথে উনপঞ্চাশ এরপর সাত আটে ছাপ্পান্ন সাত আটে ছাপ্পান্ন এরপর সাত নয় তেষট্টি সাত সাত নয় তেষট্টি সাত নয় কত তেষট্টি এরপর দেখো সর্বশেষ সাতের নাম তার সাত দশে সত্তর সাত দশে সত্তর তো প্রিয় ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীরা আমরা এক থেকে সাত পর্যন্ত গুণের নামতা শিখে ফেললাম চলো এরপর আমরা আটের গুণের নামতায় চলে যাই তাহলে আটের গুণের নামতায় দেখো আটের গুণের নামতায় প্রথমে কি আছে আট একে আট আট একে আট এরপর আছে কত আট দুগুণে ষোলো আট দুগুণে ষোলো এরপর দেখো তিন আটে চব্বিশ তিন আটে চব্বিশ এরপর চার আটে বত্রিশ চার আটে বত্রিশ পাঁচ আটে চল্লিশ পাঁচ আটে চল্লিশ এরপর দেখো ছয় আটে আটচল্লিশ ছয় আটে আটচল্লিশ সাত আটে ছাপ্পান্ন সাত আটে ছাপ্পান্ন আট আটে 
चौष्टि आठ आठे चौष्टि एरपर आठ नय बाहत्तर आठ नय बाहत्तर सर्वशेष अंश देखो आठ दस आशी तेल आटर नाम शिखे फिलल तो प्रिय क्षुदे शिक्षार्थी तुम्हारा क्लसर साथे साथ गुणे नामतागुलो मुखस्त कर फिले जाते तुम क्लस शेषे आर गुण नामतागुलो निजे लिखते पर तो एरपर गुण नामता कि प्रिय क्षुदे शिक्षार्थी मन करो तो एरपर हलो नये गुण नामता चलो नये गुण नामता एक शिखे नहीं प्रथम आ नये नय एरपर नय दुगुणे अठारो नय दुगुणे अठारो एरपर तीन नय सताश तीन नय सताश तीन नय सताश एरपर जो देखो चार नय छत्तीस चार नय छत्तीस एरपर जो तुम्हारा देखो पाँच नय पैंतालिस पाँच नय पैंतालिस एरपर खुदे शिक्षार्थी लक्ष्य करो छय नय चुवान्न छय नय कत आुवान्न प्रथम छय उच्चारण पर नय एरपर जो देखो सत नय तेष्टि सत नय तेष्टि एरपर आत आठ नय बाहत्तर आठ नय बाहत्तर एरपर देखो नय नय एक नये नामता यह नय संख्या दुई बार चले आस नय गुण नय 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 एक नय नय एक सर्वशेष नये नामतार नय दशे नब्बे नय दशे नब्बे तेल प्रिय क्षति शिक्षार्थी हमें नये नामताओ शिखे फिलल एरपर सर्वशेष दशर गुण नामता दशे गुण नामता हमें शिखे नहीं दशर जो गुण नामता आटे शुरू थे शेष पर्त जो अंशगुल लेखा है एगुलो सबग तुम एक थे नय पर्त गुण नामत शिखे एस एक थे नय पर्त जो गुण नामतागुल्लो आई गुण नामतागुलर भरे तुम ये नय पर्त शिखे एस शुद्ध शेषे अंशटाई शुद्ध नतून तो देखो एक गुण नामतार भरे शिखेल दस एक दस तो देखो से अंशटा एखे चले दस एक दस एरपर दर गुण नामते शिखेल दस दुगुणे बीस दस दुगुणे बीस देखो से अंशटा आर चले तीन गुण नामतार भरे अंशटी शिखेल तीन दशे त्रिस तीन दशे त्रिस प्रत्येक गुण नामतार शेष अंशटी नहीं क्योंकि दस गुण नामता एरपर देखो चार दशे चल्लिस चार गुण नामता शिखेल चार दशे चल्लिस एरपर देखो पाँच दशे पंचाश पाँच नामतार शेष अंशी छो पाँच दशे पंचाश एरपर आय दशे षाट छय दशे षाट तेल अंशटी की छय नामतार शेष अंश छो एरपर देखो सत दशे सत्तर सत दशे सत्तर एट कि सतर नामतार शेष अंश तो एरपर कत आ क्षुद शिक्षार्थी बोल तो एरपर आठ दशे आशी एट आठ गुण नामता शेष अंश छो आठ दशे आशी एरपर नय दशे नब्बे किसुखण आगे हमें शिखे नये गुण नामत है नय दशे नब्बे और सर्वशेष जो अंशटी दस दशे एक शत ये एक शत दस दशे एट शुदुम्र गुण नामत है नतून दस दशे एक शत तेल एक थे दस पर्त गुण नामतागुलो सुंदर भाव शिखल तो प्रिय क्षुद शिक्षार्थी आशा करी हमारे साथ ही तुम्हारे गुण नामतागुलो क्लसर साथे साथ ही मुखस्त हो गए प्रिय क्षुदे शिक्षार्थी जेहतु तो एक थे दस पर्त गुण नामता शिखे फिलल तो ए तुम्हारे आज के क्लस क्ज दिखी तो नामता लिखा अर्थात नामता लिखे सत और नये नाम निजे लेखार चेषा कर क्लसटी करारे तुम नामता लिखते पार्स कि ना तो प्रिय शिक्षार्थी प्रिय परवर्ती क्लस टी पे हमारे चैनल मास्टर मशाई अवश्य सबसक्राइब कर रखे जाते तुम परवर्ती क्लस टी सहजे पे पर तो परवर्ती क्लस टी आपलोड हार साथ ही तुम्हारे चले जाए यह तुम्हारा सबसक्राइब बाटन क्लिक कर और पशे जो बेल बाटन आस बेल बाटन तुम बजे दिवे तो प्रिय खुद शिक्षार्थी आज के क्लस एक बार ही शेष पर्या चले तो प्रिय शिक्षार्थी क्लस टी तुम्हारे जो भलो लेगे थे क्लस टी अवश्य तुम तुम्हार सहपाठी साथ शेयर कर क्लसर को बुझते समस्या हमें अवश्य हाँ के कमेंट बक्से जाना उत्तर देवार चेषा करब तो क्लस शेषे प्रिय खुद शिक्षार्थी तुम्हारे तो सबाई के धन्यवाद जानिए आजकल क्लसटी एखने शेष करोम सबा भलो थेको आल्ला हाफिज